ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാഹനം നിർത്തുമ്പോൾ ആദ്യം ക്ലച്ച് ആണോ പിടിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക് ആണോ പിടിക്കേണ്ടത് ഇത് കൂടുതൽ പേർക്കും സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ ആദ്യം ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ബ്രേക്ക് പിടിക്കും ചില ആൾ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഒരുമിച്ച് ചേട്ടും ഇത് ഏതാണ് ശരി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് പറയാം ക്ലച്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞാണ് നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള പവർ വീലിലേക്ക് വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയ സമയത്ത് വണ്ടി ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിൽ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വണ്ടി ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ആയിരിക്കും വണ്ടി ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവുക ഈ സമയം എഞ്ചിനും വീലും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴെല്ലാമാണ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ക്ലച്ച് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വണ്ടി പൂർണ്ണമായും നിർത്താനും ഗിയർ മാറ്റാനുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം അതിലേക്ക് കടക്കാം അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി നമ്മളൊന്ന് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ വണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല ഒന്ന് കുറച്ച് സ്ലോ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടാത്ത അവസരത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് മറ്റൊന്ന് എഞ്ചിൻ്റെ ആർ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും ബാ വീലും എല്ലാം ഒറ്റ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ വീൽ സ്ലോ സ്ലോ ആവുന്നതിനൊപ്പം എഞ്ചിനും സ്ലോ ആവും അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഗിയറിലാണ് ഉണ്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഈ ടോക്കോമീറ്റർ നോക്കിയാൽ ആർ പി എമ്മും അതേപോലെ കുറയുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പോയി മെല്ലനെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആർ പി എം കുറഞ്ഞ് 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 വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോർത്ത് ഗിയറിന് ഇത്ര ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത്ര സ്പീഡ് ആ സ്പീഡിൽ താഴെ ഫോർത്ത് ഗിയറിലിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു തേ ഫോർത്ത് ഗിയറിലൊരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എൻജിൻ നന്നായി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നല്ല അടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന ഒരു ഫോർത്ത് ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആ സന്ദർഭം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഫോർത്ത് ഗിയറിലൊരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പോയി മെല്ലനെ ഒന്ന് വണ്ടി സ്ലോ ആക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആർ പി എമ്മും ആർ പി എം ആണ് കൂടുതൽ വരിക അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് അത്ര വരില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ ഒരു മൂവായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്ററിനേക്കാളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആർ പി എം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ പി എം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ താഴെയാവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലൊക്കെ ഒരു ആയിരമൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് എഞ്ചിൻ നല്ലതായി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അന്നേരമാണ് നമ്മൾ തേർഡിലേക്ക് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണെന്ന് വെക്കുക ഒരു നാലായിരം ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വണ്ടി ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഒക്കെ അത്രയേ പോകും മാക്സിമം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നല്ലൊരു ആർ പി എം വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് ലൈനിലൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരു ഇരുപത് സ്പീഡിലൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ച് ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെല്ലനെ ആർ പി എം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഒരു ആർ പി എം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരു ആയിരം ആർ പി എമ്മിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അപ്പം ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയാൽ മതി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത്
ഒരു ഗിയറിൽ തന്നെ നിർത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് എന്താണെന്നും അറിയാം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എൻജിൻ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട് എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടിയെ വീലെ വീലുകളെ നിർത്തി നിർത്തുന്ന സംവിധാനം അതാണ് എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ വീലാണ് നിൽക്കുന്നത് വീല് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ്റെ ആർ പി എം കുറയും അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു നടക്കില്ലേ എൻജിൻ്റെ ആർ പി എം കുറയുമ്പോൾ വീലും നിൽക്കും കാരണം ക്ലച്ചൊക്കെ വിട്ട സമയത്ത് എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സും വീലെല്ലാം ഒറ്റ ഒരു കണക്ഷനിലായിരിക്കും പരസ്പരം ബന്ധം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ റിട്ടാർഡേഷൻ എൻജിൻ്റെ ആർ പി എം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വീലും അതേപോലെ സ്പീഡ് കുറയും ഇതാണ് എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് ഔട്ടിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടും കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഇറക്കത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഗിയറോ ഫസ്റ്റ് ഗിയറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടില്ല ഒരു ആർ പി എം റേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മിനിമം സ്പീഡിലെ വണ്ടി കീഞ്ഞു പോകും അതിന് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ആർ പി എം ആണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക സ്പീഡ് കൂടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് ഇറക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു ആർ പി എം നല്ല റേസായി അവിടെ നിൽക്കും അതിന് ശേഷം ആർ പി എം കൂടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡും അതിനപ്പുറം കൂടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറക്കത്തിലൊക്കെ ലോവർ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൺട്രോളിൽ പോകും അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രേക്ക് പാഡ് ഒന്നും അങ്ങനെ തയ്യില്ല ഇറക്കത്തിൽ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ഇതാണ് എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി നോക്കിയാലോ എൻജിനും മറ്റേ ഗിയർ ബോക്സും വീലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ കട്ടായി വണ്ടി പിന്നെ ഫ്രീ ആയി കറങ്ങും ഒരിപ്പോൾ ഒരു ടയർ ഇറക്കത്തിൽ ഉരുട്ടി വിട്ടാൽ എങ്ങനെ പോകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഇറങ്ങി പോകും ഇതാണ് ഇറക്കത്തിൽ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയാലും ഗിയറിലാണെങ്കിലും ഉള്ള വ്യത്യാസം ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയാൽ വണ്ടി ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിലായി അതേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എൻജിനുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എൻജിൻ്റെ ആർ പി എം സാധാരണ ഐഡിയൽ ആർ പി എമ്മിലേക്ക് കുറയും എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം ബ്രേക്ക് പാഡ് അധികം തഴയില്ല ബ്രേക്ക് പാഡ് അധികം ചൂടാകില്ല ഇറക്കത്തിലൊക്കെ നല്ലൊരു കൺട്രോൾ കിട്ടും വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ബ്രേക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്കും ബാക്കി എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർത്താം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും നടക്കുക ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബ്രേക്ക് ആണോ ക്ലച്ച് ആണോ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി വണ്ടി ആക്സിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ ക്ലച്ച് കൊണ്ട് മാത്രം വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം വണ്ടിയുടെ ആർ പി എം ഈ ഐഡിയലിംഗ് ആർ പി എമ്മിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയലിംഗ് ആർ പി എം ഒരു ആയിരത്തി ഒരു എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് വണ്ടി സാധാരണ സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് ആക്സിലേറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ആർ പി എം ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തിനടുത്താണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ സാധാരണ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കാറില്ല ക്ലച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ആർ പി എമ്മിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എൻജിൻ ഓഫ് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആർ പി എമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് വിട്ട് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ടി ഈ ഒരു ഐഡിയലിംഗ് ആർ പി എം ഉണ്ടാവും ഈ ആർ പി എമ്മിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ആവുന്നത് ഈ ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ വണ്ടി എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാൽ വണ്ടി ഒരിക്കലും ഓഫ് ആവില്ല ഈ ആർ പി എമ്മിൽ കൂടിയാൽ പ്രശ്നമില്ല ഈ ആർ പി എമ്മിൽ എപ്പോഴാണ് വണ്ടി ഈ ആർ പി എമ്മിൽ കുറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിൻ ഓഫ് ആവും പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ആവില്ല ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു
थैंक्स फॉर वाचिंग